గోల్కొండ మన రాష్ట్రం మన టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గోల్కొండ టీవీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి దేశంలో మళ్లీ మోడీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడంతో తెలంగాణ నుంచి కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఎవరికి ప్రాతినిధ్యం లభిస్తుందన్నది ప్రస్తుతం బీజేపీ వర్గాల్లో వాడి వేడి చర్చ సాగుతుంది రాష్టం నుంచి నాలుగు లోక్సభ స్థానాల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధించారు వారిలో సికింద్రాబాద్ నుంచి జి కిషన్ రెడ్డి కరీంనగర్ నుంచి బండి సంజయ్ ఆదిలాబాద్ నుంచి సోయం బాపురావు నిజామాబాద్ నుంచి ధర్మపురి అరవిందులు ఉన్నారు అయితే అందరికంటే ముందు వరుసలో కిషన్ రెడ్డి ఉన్నారు కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన ప్రతి సందర్భంలోనూ సికింద్రాబాద్ నుంచి విజయం సాధించి దత్తాత్రేయకు మంత్రివర్గంలో అవకాశం దక్కేది ప్రస్తుతం కూడా అదే సంప్రదాయం కొనసాగించే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా కనిపిస్తుంది పైగా మొదటిసారిగా సికింద్రాబాద్ నుంచి పోటీ చేసిన కిషన్ రెడ్డికి పార్టీ హైకమాండ్ లో మంచి పేరుంది ఈ నేపథ్యంలో ఆయనను కేంద్ర మంత్రి వర్గంలోకి తీసుకునే అవకాశాలు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నట్లుగా పార్టీ వర్గాల్లోనూ జోరుగా చర్చ సాగుతుంది బండి సంజయ్ ధర్మపురి అరవిందులు కూడా మంత్రి పదవులపై గంపెడు ఆశలు పెట్టుకున్నారు నిజామాబాద్ సీఎం కేసీఆర్ కూతురు కవితను ఓడించినందుకు గాను పార్టీ హైకమాండ్ ధర్మపురికి కేంద్ర మంత్రి వర్గంలో స్థానం తప్పకుండా లభిస్తుందని ఆయన అభిమానులు అనుచర వర్గాలు విశ్వసిస్తున్నాయి అలాగే కరీంనగర్ నుంచి వినోద్పై గెలుపొందిన బండి సంజయ్ కూడా మంత్రివర్గంలో చోటు కోసం తన వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లుగా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం సాగుతుంది అయితే ముగ్గురిలో ఎవరికి స్థానం లభిస్తుందనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ కొనసాగుతుంది మరో రెండు మూడు రోజులు గడిస్తే తప్ప ఎవరికి చోటు లభిస్తుందన్న అంశంపై ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అయితే గతంలో మాదిరిగానే మరోసారి సికింద్రాబాద్ నుంచి గెలిచిన అభ్యర్థికే కేంద్ర మంత్రి వర్గంలో స్థానం కల్పించే సంప్రదాయాన్ని పార్టీ అధిష్టానం కొనసాగిస్తుందా లేదా అన్నది మాత్రం వేచి చూడాల్సిందే సత్యాలు చెప్పడానికి సాహసం కావాలి నిజాలు చెప్పే పత్రికలు రావాలి నిజం మా నైజం మెట్రో పక్క తెలంగాణ దినపత్రిక